komplexe Mahlzeiten mit der Familie, das gehört längst der Vergangenheit an. Gesunde Minimalzeiten und Snacks. Dahin geht der Trend. Snackification ist das Stichwort, was hinter dieser Philosophie steckt. Was für ein Riesenpotenzial das dem Handel bietet. Und wie Sie diesen Trend in Ihre eigene Ernährungsweise einbauen können. Das und mehr jetzt im TFB Talk. Ja, diese Automaten, die kennen Sie bestimmt. Die stehen an Bahnhöfen oder auch in Büros. Und der sogenannte Out-of-Home-Markt, der Boot. Out-of-Home oder auch außer Haus bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir außer Haus essen gehen, dass wir fertiges Essen kaufen oder uns eben einen Snack am Automaten kaufen. Naja, und hier im Studio, da haben wir auf jeden Fall genügend Snacks, aber vor allen Dingen auch viele interessante Fragen für unsere Gäste. Dr. Wolfgang Kühnel und Hans-Ewald Reinhardt sind da, die beiden Gesellschafter von In Family Foods. Hallo. Hallo. Philipp Nahmann ist außerdem da, der Head of Marketing bei The Family Butchers. Hallo. Hallo. Und Eva Hegelin vom Deutschen Fachverlag als Leiterin Marketing der Fleisch- und Backfachmedien ist sie mitverantwortlich für den jährlich erscheinenden Snackbarometer. Hallo. Hi. Werden wir gleich noch drüber reden. Jetzt aber erstmal vielleicht die Frage an Sie, Herr Dr. Kühne. Snack oder Snackification ist ein absolutes Phänomen, aber wollen Sie es mal groß erklären, was steckt denn da überhaupt hinter? Ja, in den letzten Jahren haben sich unsere Ernährungsgewohnheiten schon deutlich verändert. Früher hatten wir mehr so den Dreiklang aus Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Aber diese ich sag mal, Konzentration auf die Hauptmahlzeiten, die werden nicht mehr den Lebensgewohnheiten vieler Menschen gerecht. Wir sind deutlich mobiler, unser Alltag ist diversifizierter, sodass wir diese Mahlzeiten immer mehr durch kleinere Snacks ergänzen oder teilweise auch ersetzen. Morgens steht da eher so das Thema Wachwerden im Vordergrund und Energie auftanken. Mittag so ein bisschen ja, der kleine Energieschub und abends ist es dann mehr so das Entspannen, der Genuss, der im Vordergrund steht. Also ganz, ganz unterschiedliche Snackarten, die man über den Tag konsumiert, ganz unterschiedliche Anlässe. Aber in Summe wird deutlich mehr gesnackt als zuvor. Also Snackification eigentlich als Teil einer neuen Ernährungsform, oder? Ja, absolut. Und diese gestiegene Bedeutung, die kann man auch an den Marktzahlen sehen. Der, der Snackbereich im Out-of-Home hat in den letzten 10, 12 Jahren über 50 Prozent zugenommen, also eine ganz deutliche Steigerung. Ja, und diese größere Auswahl, die man auch an Snacks hat, die gestiegene Bedeutung, die zeigt sich auch daran, dass diese Snacks ganz im Gegensatz zu früher auch immer mehr ja, den aktuellen Ernährungstrends unterworfen werden. Gutes Stichwort und perfekte Überleitung zu unserem Video. Denn kurz und knapp wollen wir jetzt für Sie die aktuellen Food-Megatrends auf den Punkt bringen. Superfruits, Purity, Zero Waste, Mini Meals. Es gibt jede Menge Trends auf der Welt, die sich auch in unseren Essgewohnheiten spiegeln. Ihnen allen ist eins gemeinsam. Sie sind Teil der Mega-Food-Trends, die unsere Gesellschaft prägen. Premiumisierung, Gesundheit, Urbanisierung und Nachhaltigkeit. Ein Trend schafft es dabei, alle vier Mega-Food-Trends zu bedienen. Snackification. Der schnelle Genuss zwischendurch oder unterwegs ist heute mehr als nur ein Sattmacher. Ja, ganz schön komplex. Die vielen unterschiedlichen Trends und Bedürfnisse, die daraus erwachsen. Out-of-Home-Markt als absoluter Food-Trend, da muss man schon ganz schön viel beachten, oder? Ja, das ist definitiv eine ganz spannende Herausforderung. Zunächst muss man natürlich sagen, dass der Out-of-Home-Markt durch die Corona-Krise schon gelitten hat. Wir hatten Homeoffice, Reisebeschränkungen, äh, den veränderten Schulalltag. Aber wir sehen auch sehr schnell eine Erholung. Beispielsweise haben wir mittlerweile in diesem Jahr bei Wurst- und Schinkensnacks 10% Umsatzwachstum. Und man sieht auch neue Trends, die sich durchsetzen. Zum Beispiel, dass Snacks immer mehr auch Teil von Hauptmahlzeiten werden. Also zum Beispiel beim Abendessen integriert werden und gegessen werden. Mhm. Da passiert also ganz viel. Ändert sich auch bei Ihrer Arbeit als Head of Marketing bei The Family Butchers ja. da gerade viel? Ja, natürlich. 
Ähm, denkt man ans Category Management, das muss man ganz neu denken. Ähm, es gibt neue Produkte, es werden neue innovative Produkte entwickelt, die man in den bestehenden Kategorien gar nicht richtig abbilden kann. Oder auch neue und andere Vertriebskanäle. Online-Supermärkte wie Gorillas oder Flink, aber auch äh, der klassische Lebensmitteleinzelhandel. Da spielen kleinere Märkte eine Rolle in urbanen, frequentierten Lagen. Und da muss Markenkommunikation am POS funktionieren. Also ein spannender Markt mit vielen Chancen, aber auch, Herr Reinhardt, vielen Herausforderungen. Wie muss sich denn da jetzt genau The Family Butchers aufstellen? Ja, also ehrlich gesagt äh, habe ich vor 20 Jahren schon in diesem Snacks-Markt äh, gewirkt. Damals äh, mit einer Innovation Salami-Chips äh, im Beutel. Aber es war wahrscheinlich zu früh. Heute in der TFB sind wir sehr stark in der Handelsmarke vertreten, aber auch in der, der Marke Bärchen haben wir kürzlich eine Mini-Frikadelle mit Gemüse in den Markt gebracht. Und wir haben noch eine ganze Reihe von tollen Produktideen im Köcher und ich gehe davon aus, dass wir in Q1 23 diese auch einführen können. Woher kommt denn die Inspiration? Also Inspiration ist ja ein großes Thema. Also wir in der TFB, wir sind äh, sehr neugierig. Ähm, das heißt also, wir lassen uns überall inspirieren, sei es jetzt auf Auslandsmessen, sei es aber auch teilweise im Urlaub oder wenn man mit Freunden unterwegs ist. Einfach auch Menschen zu beobachten, wie sie verzehren, wie sich die Dinge verändern, was in der Gastronomie los ist. Also einfach sehr neugierig sein und dann natürlich einen guten Prozess haben in der Produktentwicklung, um die Dinge dann, ich sage mal, auf den Weg zu bringen. Und äh, da kann ich mir vorstellen, werden wir in den nächsten Jahren noch viel zu tun haben, weil da ist eine Menge in Bewegung. Vielleicht lohnt ja auch der Blick über den Tellerrand in Amerika zum Beispiel, das Trockenfleisch, das ich da an der Supermarktkasse kaufen kann. Herr Nahmann, was würden Sie denn sagen? Kann der deutsche Markt viel vom Ausland lernen? Ja, das glaube ich schon. Wenn wir zum Beispiel nach England gucken, da haben wir eine viel höhere Produktvielfalt und auch kreativere, innovativere Angebote, gerade im Bereich von Meat Snacks. Und äh, da sind zum Beispiel 90 Prozent der gelaunchten Produkte echte Markenprodukte. Da glaube ich schon, dass wir in Deutschland davon noch lernen können und auch Potenzial für Innovationen haben. Das sind ganz schön viele Fleischsnacks. Allerdings wollen das die Verbraucher in Deutschland überhaupt? Fragen wir doch einfach die Expertin. Sie sind seit 2015 mitverantwortlich für das jährlich erscheinende Snackbarometer des AFZ, der Allgemeinen Fleischerzeitung und ABZ, der Allgemeinen Bäckerzeitung. Was haben Sie denn aktuell so über die Snack-Eigenschaften und Vorlieben der Deutschen herausgefunden? Das Snackbarometer zeigt, dass Frauen und Männer gleich gerne snacken. Das ist 50-50 aufgeteilt und auch seit Jahren konstant. Und snacken Männer und Frauen auch gerne die gleichen Snacks? Ja, da wird es allerdings auch durchaus spannend. Einigkeit herrscht erstmal darin, dass es unkompliziert sein muss. Einfach gehalten, einfach verspeisbar sein muss und satt machen soll es auf jeden Fall. Unterschiede zeigen sich dann wirklich ganz stereotyp, dass Frauen mehr auf Frische aus sind ähm, und mehr die gesunden Snacks auch bevorzugen. Für die schlanke Linie. Genau. Hm. So ein bisschen auf die Kalorien achten. Okay. Spielt das Alter auch eine Rolle? Ja, ähm, der Hauptsnacker ist eigentlich zwischen 20 und 29 Jahre alt. Allerdings ist das Thema Snack für die ganze breite Masse wirklich ein Thema von 14 bis 49 und älter. Und es zeigt sich allerdings auch, dass ähm, die jüngeren Snacker hier nicht ausbrechen, sondern sie verhalten sich eigentlich ähnlich in den Rollenbildern wie alle anderen auch. Also der schnelle Snack auf die Hand, egal ob gesund oder ungesund, was sind denn die zentralen Anlaufstellen? Das ist ganz klar das Foodhandwerk, die Bäcker und Metzgereien. Ähm, vor allem der Bäcker steht an Rang 1 äh, als Hauptanlaufstelle, dicht gefolgt allerdings auch vom LEH. Ähm, die ganzen anderen würde ich jetzt mal außen vor lassen, die typischen Imbissbuden und Dönerläden. Ähm, spannend ist allerdings auch, dass ähm, zwischen herzhaft und süß unterschieden wird. Okay, was heißt das konkret? Der süße Snack, der muss Spaß machen. Den gönne ich mir zwischendurch, während der herzhafte Snack ähm, dann eher die ganze Mahlzeit ersetzt. Also der, der muss wirklich satt machen. Und hier wachsen dann auch noch die Anforderungen. Das heißt, die ganzen Trends greifen hier eigentlich noch mal mit rein. Premium wird mehr eine Rolle spielen. Frische spielt noch mehr eine Rolle. Ähm, insofern weitet sich hier der Anspruch an den Snack aus. Also die getrüffelten Pommes auf die Hand bald schon an jedem Snackautomaten zu bekommen? Wer weiß. Vielleicht. Ne? Mal gucken, wohin die Zukunft uns so führt. Auf jeden Fall ist es erstaunlich zu sehen, wie viele Snack-Trends es auch gibt. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Wo bekomme ich denn jetzt noch weitere Infos? Die gibt es bei uns natürlich im Snacks-Magazin. 
äh, zum einen auf unserer Webseite auf fleischwirtschaft.de und abzonline.de. Und dort finden Sie auch noch das aktuelle Snackbarometer mit allen weiteren Details da drin, wo man sich wirklich rein vertiefen kann. Sehr gut. So, und jetzt habe ich viel gehört. Und wenn man jetzt bedenkt, dass immer mehr Menschen gerne snacken, das sehr gerne dann vielleicht auch auf pflanzenbasierter Nahrung äh, tun und dann soll es auch noch bitte möglichst frisch sein, Herr Dr. Kühnel, das klingt für mich, als wäre das für die Produzenten eine riesige Herausforderung, oder? Ja, das ist sicher auch so. Der Snack ist schon ein, ein technologisch anspruchsvolles Produkt, aber auch ein sehr reizvolles Produkt, weil man durch Einsatz von speziellen Technologien auch wirklich einzigartige Produktmerkmale erzeugen kann. Aber gerade wenn Sie den veganen Bereich auch ansprechen oder den Bereich der hybriden Produkte, dann sieht man auch, dass auf dem Markt noch nicht wirklich überzeugende Alternativen da sind. Ich glaube, dass da noch Potenzial nach oben ist und das ist für uns in der, in der TFB, aber auch in der Plenty Butcher eine, eine gute Herausforderung, da in der Zukunft auch gute Alternativen bieten zu können. Ja, und Sie bleiben ja nicht stehen bei The Family Butchers, sondern da steht immer wieder Neues an, oder? Ja, ich freue mich, dass ich jetzt ankündigen kann, dass wir neue innovative Snackprodukte bei The Family Butchers haben werden. Das sind großartige Neuigkeiten. Das hört sich sehr lecker an. Sehr lecker, es trifft es genau. Wir haben... Bei Snackprodukten immer die Situation, dass man sich etwas zwischendurch gönnt, etwas kauft, was man dann auch in einer ruhigen Situation oder als Selbstbelohnung verzehren möchte. Und das muss schmecken. Das muss einfach schmecken. Das ist ein gutes Schlusswort. Schmecken muss es am Ende. Genau. Und Herr Reinhardt, ja, Sie müssen mir jetzt einfach hoch und heilig versprechen, dass wir zu Ihren neuen Snackprodukten dann nochmal eine eigene TFB-Folge machen. Ja, dann müssen wir unsere Produktideen zügig zu Ende entwickeln und natürlich auch vor allen Dingen Ihren Geschmack treffen. Also ich bin mir sicher, Sie schaffen das. In diesem Sinne mein Fazit an dieser Stelle. Snacken wird immer mehr zur Normalität. Und in Deutschland, da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial. Es bleibt also spannend. Vielen, vielen Dank an meine Gäste. Und ja, wenn wir so viel über Snacks reden, dann sollten wir jetzt auch mal ein paar probieren, oder? Also ich habe Appetit. Sie auch? Ab an den Snackautomaten. 